Cześć! Witajcie w czwartym odcinku Szafy Fana, kanału, na którym za każdym razem wyjmuję z mojej szafy jakiś gadżet, najczęściej koszulkę, i prezentuję Wam go wraz z garścią ciekawostek. Jesteśmy już po kosmicznym odcinku z Nowego Jorku i reprezentacji Urugwaju, a dziś wracamy do Europy po to, by dowiedzieć się więcej o Wiedeń. To miasto Mozarta, sznycla wiedeńskiego, dzięki czemu w Wiedniu istnieje zawód ubijacza kotletów, walca, warzywnej orkiestry, najstarszej gazety codziennej na świecie, pięknych budynków, ulic, pierwszego międzynarodowego klubowego turnieju piłkarskiego Challenge Cup, bez którego może nie byłoby Ligi Mistrzów oraz oczywiście między innymi Austrii i Rapidu. Myślisz piłkarski Wiedeń, mówisz Austria. Tak przynajmniej ma wielu zwykłych, niedzielnych kibiców piłkarskich, wiedzących, że to nie Rapid jest najbardziej utytułowaną ekipą w kraju urodzenia Adolfa Hitlera i Arnolda Schwarzeneggera. Swoją drogą, jakie odmienne osobowości. No dobra, wróćmy do Rapidu, który jest pierwszym wiedeńskim klubem robotniczym. Powstał w 1899 roku, czyli 12 lat przed Austrią. Co wiemy o tym klubie? W szafie fana pora na 10 ciekawostek o Rapidzie Wiedeń. Gdy Austria Wiedeń miała roczek, Rapid miał już mistrzostwo, a gdy Austria zdobywała swój pierwszy ligowy tytuł, Rapid miał ich już 8. Na stadion Rapidu Wiedeń nieprzypadkowo dojeżdża się zieloną linią metra. Nawiązuje ona oczywiście do barw klubu. Nie trzeba być starym, by pamiętać występy Rapidu w piłkarskiej Lidze Mistrzów 2005-2006. Skończyło się na 0 punktów. A dlaczego o tym pamiętam? Bo to czasy, gdy grający Polak w Champions League był prawdziwą sensacją, a w składzie mieliśmy Marcina Adamskiego. Inni zasłużeni dla Rapidu Polacy to Krzysztof Ratajczyk i Maciej Śliwowski. Rapid wprowadził do piłki austriackiej brazylijski styl gry. Wszystko dzięki temu, że na 50-lecie klubu wyjechał rozegrać mecze m.in. w Ameryce Południowej z Vasco da Gama, Flamengo i São Paulo. Chyba była to dobra taktyka, skoro 4 lata później Rapid pokonał ówczesnego mistrza Anglii Arsenal aż 6 do 1. Derby Wiednia rozgrywane 22 maja 2011 roku zakończyły się walkowerem dla Austrii. Co się stało? W 26 minucie kibice Rapidu wlecieli na murawę i zaczęli biec na sektor zajmowany przez fanów Austrii. Do bitwy kibiców nie doszło, zdążyła rozdzielić ich policja. Josef Bican to czeski napastnik, który mógłby walczyć o tytuł najskuteczniejszego strzelca w historii piłki nożnej. 643 gole, ale biorąc pod uwagę nieoficjalne spotkania, uzbierał około 5000 bramy. Największe sukcesy odnosił w Rapidzie. Wraz z Pele i Uwe Zellerem wybrano go najlepszym strzelcem XX wieku. Rapid, jako jedyny austriacki klub, ma na swoim koncie Mistrzostwo Niemiec z 1941 roku i Puchar Niemiec z 1938. To wszystko przez aneksję Austrii i to, że większość ważnych pracowników klubu podobno należało do NSDAP. Dlaczego warto wybrać się na mecz Rapidu? Głównie dla ostatnich 15 minut meczu. Przyjęło się, że to wtedy fani najgłośniej klaszczą i szaleją, tworząc niezwykłą atmosferę Rapid Viertelstunde. Nic dziwnego, w trakcie końcowego kwadransu Rapid najczęściej wygrywa. Derby Wiednia Rapid Austria to trzecie najczęściej rozgrywane spotkanie derbowe na świecie. Więcej pojedynków mają tylko Celtic z Rangersami i Hearts z Hibernian. Derby Wiednia miały taki poziom, że w 1925 roku Austrię i Rapid zaproszono, by rozegrać ich mecz w Turynie. Aby obejrzeć to wydarzenie na stadionie włoskiego miasta zjawiło się 50 tysięcy ludzi. Po tej garści ciekawostek przejdźmy do koszulki. To raczej polo, które jak widzicie ma zieloną barwę. Nic dziwnego, w końcu biały i zielony to ich główne kolory. Zresztą na koszulce znajdziemy napis zielony i biały na całe życie dozgonnie. Tyle, że przez pierwsze 5 lat istnienia klubu rządził czerwono-niebieski. Na koniec trochę mojej historii. Tak, 
byłem w Wiedniu i odwiedziłem stadion Gerharda Hanapiego. To jednak historia. Pod koniec 2014 obiekt zburzono. Rapid przeniósł się na krótko na stadion Ernsta Hapela, gdzie mecze rozgrywa reprezentacja. Ani słowa o Howardzie Łeby, ani słowa, by 23 lipca rozegrać pierwszy pojedynek z Chelsea na wybudowanym w miejscu odwiedzonego przeze mnie stadionu Allianz Stadium. Spodobał Ci się film lub idea szafy fana? Subskrybuj kanał, dawaj kciuk w górę, no weź i polecaj szafę fana innym. Do usłyszenia w szafie fana.